Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a descubrir Bienvenidos, hoy estamos juntos nuevamente para aprender a hacer una evaluación o quiz por el modo aplicación móvil. Para eso vamos a ingresar a nuestra aplicación. Nuevamente puedo observar todas las publicaciones de mis compañeros y de mi profesor. A la evaluación puedo entrar desde las publicaciones en la sección que dice ver prueba o también desde mi agenda. Yo voy a elegir entrar por la publicación porque la tengo justo enfrente. Cuando se abre la publicación lo primero que observo es que se trata de una prueba. El título de esta evaluación, en este caso el ejemplo es el corsario negro, la clase a la que estoy inscrito, la fecha y el límite de horario para realizarla. También encuentro la descripción del trabajo. A partir de aquí me dice el total de preguntas y el tiempo límite. Es importante saber que el modo por defecto solo otorga 60 minutos para realizar la evaluación. Esto quiere decir que si a mí se me cierra la aplicación, los minutos van a seguir corriendo. Entonces cuando yo decida hacer la prueba, tengo que estar muy seguro de que no me voy a detener. A partir de que ingresas a la evaluación, el cronómetro empieza a correr. Podemos ver en la parte superior la palabra siguiente, que es para pasar las preguntas. Con la flechita hacia atrás puedo volver a la pregunta anterior. Me dice cuántas preguntas tengo. Esta es la primera de siete. Las evaluaciones me pueden proponer distintas actividades. En este caso, la primera pregunta es de desarrollo. Voy a pensar mi respuesta luego de leer la pregunta y voy a escribir. Muy importante, importante recordar que cuando el trabajo que se designa es una escritura, tenemos que tratar de desarrollar nuestras ideas, escribir con claridad, cuidando la ortografía, para que se interprete bien qué es lo que estoy queriendo decir. La segunda actividad me pide que elija una opción. La tercera actividad me pide que una cada casilla vacía con su significado. En este caso, si cliqueo en el primer cuadradito, tengo las opciones para elegir. Paso a la siguiente. En este caso, vuelve a darme una opción múltiple. Aquí nuevamente me pregunta si me pide desarrollo. Sepan que escribir una lista de palabras no va a ser suficiente. En este caso, me pide completar oraciones. Para eso, tengo que leer y decidir qué es lo que voy a poner en cada parte. Mucho cuidado que si hay faltas de ortografía, automáticamente el sistema lo tomará con error. En este punto la profesora dejó un archivo de Word y luego de que se descarga automáticamente se abre. Me deja un texto que yo voy a tener que leer para decidir cuál es la opción correcta. Cuando ya contesté todas las preguntas que aparecen, voy a observar que me pone de verde al costadito. Quiere decir que cada uno de los puntos fue realizado. Antes de cliquear terminar, mi consejo es que cliques en cada pregunta y retomes y revises a ver si tenéis que realizar alguna corrección, que vuelvas a revisar a ver si marcaste todo, si te quedó algo incompleto. Trata siempre de completar y de hacer tu mejor esfuerzo. Cuando estoy segura de todo lo que hice, le doy terminar y me aseguro de cliquear en entregar. Automáticamente me aparece nuevamente la descripción de la prueba y sin calificar, justamente porque estamos a la espera de que el profesor lo corrija. Mientras estás sin calificar, vos podés ingresar a tu prueba y observar lo que contestaste. Hay algunos puntos que son de respuesta automática porque no hay opciones de error. Entonces esos los vas a observar claramente. Puede que aparezcan algunas notas parciales y me digan cuántos me equivoqué. Tomar en cuenta que la forma de evaluación del sistema es automática. Entonces yo pude haber escrito bien una respuesta, pero si la puse con falta de ortografía, automáticamente me la toma con un error. Entonces siempre espero a la devolución del profesor, a lo que me escriba mi profesor. Y muy importante también, la aplicación por defecto no me permite leer los comentarios de mis profesores. Es un defecto que los desarrolladores de la aplicación posiblemente corrijan más adelante. Por eso te aconsejo revisar los resultados desde la página web. Consejo de maestra, frente a toda prueba, lee con atención, pensa antes de resolver y revisa antes de entregar. Espero que tengas mucha suerte en tu prueba. Y hasta acá el video, si te sirvió, compartilo, no olvides cliquear en me gusta y nos vemos en la próxima para seguir aprendiendo juntos.